bienvenido a esta nueva clase del módulo. Hoy quiero hablarte de un punto que es fundamental en esto de hablar en público y se trata de tener en claro el objetivo de tu presentación. Muchas veces no nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Qué quiero lograr con mi presentación? Y nos enfocamos más en diseñarla, en ver el tema de que vamos a exponer, pero al final de eso... ¿Cómo voy a saber yo que logré mi objetivo? ¿Cómo voy a saber que fui eficaz en lo que quise transmitir si nunca me lo propuse? Entonces tenemos que definir qué es eso que queremos lograr con nuestra presentación. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es hacernos algunas preguntas. Como por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de mi exposición? Y acá la respuesta nunca puede ser porque me lo pidió el jefe o porque lo tengo que hacer? La respuesta a esta pregunta tiene que ser más profunda y, y para eso voy a indagar, siempre voy a indagar más. Es, es, es una clave esa. Por ejemplo, me puedo preguntar ¿qué quiero conseguir con la presentación? o ¿qué quiero que la audiencia haga? o ¿qué quiero que la audiencia sienta después de mi exposición? Por lo tanto, Acá tenemos que empezar a definir varias cosas. Primero, el porqué de nuestra presentación y el para qué. ¿Por qué voy a hacer esa presentación? ¿Y para qué la voy a hacer? En segundo lugar, tengo que definir qué quiero que el público sienta o haga una vez que haya escuchado mi exposición. Vamos a, a poner un ejemplo, como siempre. Ejemplos bien prácticos. Supongamos que yo trabajo de seguridad e higiene en una empresa y, y bueno, veo el cronograma de capacitaciones y me dice que este mes tengo que hablar sobre primeros auxilios. Muy bien, ¿por qué hablaría de primeros auxilios? Y puedo decir porque quiero que las personas de la empresa eh, sepan cómo actuar ante una emergencia primaria. Eh, y o quiero que, que tengan herramientas que le permitan hacer una buena gestión del tiempo que sabemos que es clave ante un accidente eh, o quiero que sepan cómo actuar eh, y quiero que al final de la presentación puedan aplicar todos esos conocimientos que aprendieron en un ejercicio práctico eh, y los voy a evaluar, ¿no? Eh, entonces, estos dos puntos permiten que la presentación sea ordenada y que yo pueda evaluar su eficacia. Al final voy a poder verificar si yo logré el objetivo con todos estos puntos. Entonces ahora quiero decirte tres tipos de objetivos principales para una presentación. El primero va a ser informar, ese tiene que ser un objetivo. Y en este caso, cuando yo finalice mi presentación, el público debería recordar los datos que yo le transmití. Por lo tanto, tengo que centrar mi presentación en una serie de datos y dentro de esos datos resaltar lo más importante y aquello que quiero que el público recuerde al terminar la presentación. Volviendo un poco al ejemplo de la capacitación de primeros auxilios, yo podría decir que según los últimos estudios realizados, el 75% de los paros cardíacos ocurren en casa. El segundo tipo de objetivo de nuestra presentación puede ser para convencer a la audiencia. En este caso, lo que la audiencia debe recordar son los argumentos frente a una posición determinada. Volviendo al ejemplo de la capacitación de primeros auxilios, yo podría decir, por ejemplo, eh, es muy importante actuar con tranquilidad y lo más importante posible eh, hacerlo frente a un accidente porque los primeros minutos son los más importantes y por tercero y último el objetivo de la presentación puede ser para establecer relaciones y en este caso vamos a querer que la audiencia recuerde tanto los datos como los argumentos entonces, en función de para qué sea mi presentación, voy a prepararla de una forma u otra para que al final el público recuerde datos, o recuerde argumentos, o recuerde ambas cosas. Y algo muy importante es que cuando hablemos en público, siempre debemos invitar a la audiencia a comprender lo que le estamos contando. 
no tanto a convencer. Eso sería como un poco el, el objetivo principal. Sabemos que la audiencia piensa por sí misma y que tiene sus opiniones, por lo tanto, yo no recomiendo de que vos trates de convencerla de nada a tu audiencia, sino más bien que por medio de datos, de argumentos, invite a que saquen sus propias conclusiones. Bueno, acá eh, termina el video, acá termina el módulo, un montón de herramientas, un montón de trucos y consejos te llevas ya para dominar el nerviosismo y como dije al principio, cada uno va a ir viendo a través de su experiencia cuáles son los métodos que mejor le funcionan. Espero que te haya sido de utilidad, nos vemos en el próximo módulo.